什么叫自习直播？其实也是自习，其实每天都是自习，自己跟自个儿学习，对不对？自个儿跟自己嬉戏，所以说，读吧，差不多得了。这两天看的这本书叫不《幸福的三个三个真相》。没有错，大家一看这个书名就知道，我又我又迷茫了，我又痛苦了。但是书中自有答案，是不是麻呢？我想给自个鼓掌。因为那个以往这个咱们直播呀，都是唱歌，然后开玩笑，然后做游戏什么的。然后但是呢，因为已经已经直播过很多很多次了啊。然后呢，我相信各位已经成为我的亲人，所以说呢，是亲人就要忍让彼此的这种无聊。今天呢，咱们咱们彻底无聊一次，咱们来读本书好不好？嗯，我没有在机场买这本书，这本书也许机场我买，是等会儿，我等会儿是这样的，是这样的，我我我我算了，我不想说了。我首先是这样的，前两天我非常我我不知道为什么，反正我就又又又又痛苦了，知道吧？我我反正你知道这个时时候长的那个那个就周期性痛苦，然后然后我就看那个一堆视频，然后我就看见了一个人。叫做萨古鲁，是一印度的一个人啊，然后他也不是成功学，这本那人还行，那个萨古鲁还行，然后就是，然后讲了一堆那个特别神奇的那些东西啊，反正看着挺好玩的，因为他之前讲了一个故事，特别特别酷那个故事，然后因为因为那个他讲了一个故事啊，他说有一个人啊，然后呢就出去遛弯，遛弯遛弯遛着遛着的。他就走进了天堂，那你说这事儿他神不神？他只他就出去溜着溜着弯，他就走进了天堂。然后呢，这时候他走着走着累了呢，看见一棵特别美、特别漂亮的树，然后他就他就在他就在树下坐下了。坐下之后呢，他就在树底下睡着了。然后等他哎一醒，他就哎他就感觉眼前特别特别美好。然后他这这时候就想。哎呀，我睡饱了之后，我这时候要有我最爱吃的那些东西出现多好！这时候突然间，呼，眼前就出现了他最爱吃的所有的好吃的。然后呢，然后他这时候就就特别特别惊讶，他就开始吃，哇，好吃好吃好吃好吃！然后吃的吃的干了，他说：“那我能要要要有我最爱喝的酒就好了。”噗一下，这世上他最喜欢喝的那个酒就出现在他面前了。然后哇，他就感觉哇塞，我最想吃的跟最想喝的。全都出现在我面前，太棒了。然后他他等到他他吃完之后，他就想，哇，这不是这不会是在闹鬼吧？这时候突然间，砰，然后眼前出现了一堆鬼。然后他就说啊，他就想，哇，这堆鬼鬼不会把我把我吃了吧？砰，然后那些鬼就把他吃了。这这个故事的原因就是他所谓的意思就是说，他去到了天堂，碰见了一个树，叫做那个心想事成这个树啊。他的意思，你们明白什么意思了吗？同学们，对，就是这个意思，就是当你想到美好的事情，美好的事情就会发生，好事要发生。当你觉得这件事情它就是不好的时候，不好的也会发生。所谓心想事成，就是这个这个故事。所以我就听这个人讲了这个故事之后呢，我就觉得，嗯，行，买本书吧，看看吧，就买了本这本书。他出了本书，叫做《这个幸福的三个真相》，听上去这个名儿感觉就像在机场买的，但是不是，是在是在网上买的，好吗？我不知道机场有没有，然后但是这本书是还是还是很靠谱的啊，然后我不知道，我总是总是那个，这个当当然这个人是一位瑜伽大师，就是跟我完全没有任何关系的一个人，因为我最不喜欢掰自己，这里反正讲了一堆瑜伽的事不想看，烦好吗？然后那个但是有一些还是挺好玩的。我看了一半了，但是我没看完，所以今天就是希望要鼓励我，咱们什么都不干，咱们就开始念书，好不好？嗯。哎呦喂，好，那我们开始啦。这首先这本书特别酷，就是在于它有它，它第一第一个这个。前面这个前言，碎语不要讲那个前言上，然后呢，他最后有一句话特别特别酷，虽然他讲的是瑜伽啊，但是说我觉得可以运应用到任何的地方。然后呢，他说瑜伽不是让你成为超人，瑜伽是让你意识到作为人是超级棒的。所以说这就是这个这这个这句话，我就我就读完就觉得特别特别酷啊，因为
其实你看，他说那个人的品质能够做到特别好的三个点，就是在于要愉悦、爱与宁静。嗯，我还是够愉悦，然后爱也还行，但是不够宁静。嗯，宁静，宁静老师啊，非常帅气。然后，所以说这基本上就，然后但是第一句话特别特别好，我也就觉得这基本上就是，比如说音乐。或者是说快乐，或者这所有的一切，它并不会，因为我们毕竟是人，对不对？然后呢，当我们快乐的时候呢，这些并不会让我们成为超人，但是呢，这些美好的东西会让我们作为人觉得我们超级的棒，嗯，所以可以，嗯，第一，这个前言就已经就已经非常不错了，嗯。有人说造起来造不起来了，同学造不，今天绝对造不起来，今天没有任何造的点造点，好吗？今天咱们就是读书，请不要打扰我。因为因为今天会非常之无聊，但是呢，也许无聊之中出真知啊，真知山，然后真知穿完之后非常暖和，就是不造，不是超人，是超级棒的人，对不对？超级棒的人，什么是超人？超人也没有多厉害，因为那超人反正就摘个眼镜首先戴上眼镜没人认识他，然后摘了眼镜所有人就他是超人这件事儿，就首先就不合理，再加上，就为了救个心上人，然后把弄得哪儿都哪儿哪儿都倍儿乱。也不是什么好事儿啊！好，我们开始了，我们开始了，来读来读第一个，嗯，来，这个第一个叫做唯一的唯一的礼物啊，这能这能读吗？等会儿看一眼啊。好，我们来读第二张好不好？第一张就路过了，第一张好像，嗯，好像没什么劲，不想看啊。好，哎，你看，首先我要跟各位说，我也没有多爱读书，好吗？我没有多喜欢读书，我只是借这些这些工具呢，来帮助我思考，来缓解我的焦虑啊。就是这样的，好。那么我们从第二章开始，第一章根本就没有读就过去了，说明什么？根本不爱读书，好吗？我们从第二章开始，好，第二章，第二章叫做永恒的问题。你听听这五个字，够你琢磨一辈子的。但是这本书里告诉了你其中一些小小的答案，一些 answer 啊。那么开始了，人需要有一定的智力跟意识，才能够看到身体这个精密器的局限性。这个器件很好。但它仍然无法带你到任何地方。它来自于大地，但最终会归于大地。嗯，地大地，大家就知道什么叫大地吗？大大地就是阳光、彩虹、小白马，滴滴答，滴滴答。然后所以说，你看这首歌，这首歌就是非常的扎根于土地，来自于土地。所以说，就跟人人的身体一样，是来自于大地，最终归于大滴滴答，滴滴答。好，那么开始了啊。那么呢？这难，这难道还不能充分的形容它吗？如果你从身体的角度来看，这已经足够了。但是超越身体的维度，听见没有，各位同学们？超越身体的维度的某种，呃，程度上，被限制在身体里，没有了这个维度就没有生命。那么这个维度以某种方式融入了这个物质形形式里。好的，这一段我都没有读明白，好吗？我我听我我我估计我看的时候也没怎么看。好，下面一段应该就能就大家就能听明白了。好了，生命是一回事儿，生命的源头是另一回事儿。<笑>好，我们再来接着读，好吗？在每一个生物、每一颗植物、每一粒种子里，生命的源头都在运作着，但人类的生命之源则更为突出。正是由于它如此突出，对许多人而言，身体提供着那些简单的。有美好的东西，超越某个临界点就似乎不再重。这他他在说什么？等会儿我再我再读读啊。由于这个原因，人类似乎一直挣扎于身体表面，超越身体皮层。虽然你能能能能，你也意识到不仅是物体。好，好的。那么下面这一段估计各位各位就就能听懂了，因为下面这一段我已经画了，大家可以看见吗？我我画了这些，画了这些条啊。我一般就是能看懂的地方，我都画一些条啊。好，然后好，来，他们开始了。那么这一段如果再听不懂的话，我们就换下一本好吗？嗯，行，来。你的内在有两股根本的力量，大多数人都将它们视为相互冲突。一股力量是自我保护的能力，它促使着你在周围建立起围墙来围围墙来保护自己；另一股力量，则是渴望不断的扩张，努力变得无边无际。好的，那么说到这儿就明白了，就是，就是说你内心中为什么会一直挣扎，尤其是我，像哦，等、哦。为什么我们会一直这么这么挣扎？就是因为我们心目中有有两股力量一直在一直在较劲，有一股力量就是自我保护，然后我们建起一个围墙，让我们觉得特别的安全；另外一股一一股力量就是让我们想不断的扩张，总是探险，总是要冒险。前两天我还说
，算了，我不能说那句话，我留到节目上说，显得我我金句好吗？我现在想说一句话了，好，不重要。然后下面开始了啊，下面我们又要开始了。你今天建立自我保护之墙，明天就会成为自我囚禁之墙。嗯，你看看，嗯，就是说你保护自个儿的东西，也许就是囚禁你的你的那个东西，对不对？你在生命中建立起很多的局限，今天你用它们来保护自己，明天它们就会让你感到束缚，然后你就想打破它们，建设建造更大的牢笼。哦，看到没有？就是其实我们总是在给自个儿建造。我们以为我们自己的世界变大了，其实只是我们的牢笼变大了，好吗？好，但是过了明天，你又感觉到这个更大的牢笼，牢笼也是个束缚，于是你又想打破，进入下一个阶段。所以说，我们人有两种渴望，一种叫做保护，还有扩张，这两种力量呢，永远都是对立的，他们关系到你的本质，两个不同的层面，一个是属于物质层面，另一个属于超越物质的层面。一股力量让你很好的根植在地球上，另一股力量则带你去找杨超越，不是，得在得另一股力量则带你去超越。好，自我保护只需要局限于身体层面的保护。如果一个人拥有了必要的觉知来区分这两股力量，就不会存在冲突。所以我们要学习的是如何区分这两种力量哦。哦，原来是这个意思，给我个掌声。前面读了半天，其实我们都在都在，我们我们我们是听完了之后说，我们就跟那个之前，呃，对，就是之前有有哎，之前什么哪哪本书里写过这本，我忘了那句话了，就是说类似就是说，然后要请请赐予我能改变一切的能力，能改变的能力，然后请赐予我。不能改变什么，反正就是要赐予我智慧去分辨这种这两种能力，就是这个意思。好，好，那句话忘了好吗？现在记性不好，什么都记不住。然后我们来，我们来接着读，好了，嗯。然后呢，如果如果你有自个儿的觉知呢，你就可以去区分这两种力量。然后呢，嗯，对，所以说人们都在都在说都人人们不禁要问：我该追求灵性还是物质呢？所以这样的人挣扎就源自于这种无知、无知、无知啊。嗯我就是这种无知，我是那个又想挣钱，又想保保保持点我那点我那点小个性啊，所以，所以说有很多时候，人都说我是，人家说什么什么趴着挣钱，我是什么？我是蹲着挣钱，然后只要一有机会就就就站起来待会儿，然后但是呢，基本常态是蹲着啊，对，对，只是偶尔站起来站起来那个扬扬威啊，谢谢各位。好，那么当你说灵性。你在超越一种，你在谈论一种超越物质的维度，灵性上的根本渴求就是超越物质的局限。但是，你自我保护的本能不断告诉你，没有一堵墙，您是不安全的。对了，就是因为我们没有那堵墙，我们感觉我们自己不安全，因为那一堵墙是我们辛辛苦苦这么多年，经那些皮糙肉厚，对不对？都是伤痕累累给给给建起来的。然后后来他接着说，于是你无意识的、不断的在，在，在在在建造一个围墙。你之所以挣扎，并不是因为，呃，不，呃，什么，呃，造物者不愿为你打开一个不同层面的可能性，而是由于你在自己建立起坚固的围墙。嗯，对，就是因为有时候我们围墙太厚了，所以，我们才会不去。什么意思呀？然后，有有。所以我们才，嗯，对，但是确实是挣扎的，因为在于我们就想变得更、更广泛、更多的爱、更多的事情去接触，对，有好奇心，所以我们又要扩张。所以这本书现在就要教会我们如何去区分这两种挣扎，嗯，这一种挣扎的两两面，嗯。目前为止，目前为止，各位各位觉得我是确实看了很多这个心理问题要书，我因为我因为我吧，就是阶段性拧巴，明白吧？就是。就是我老在觉得我，我特别的，我不知道，就是我总是在自我怀疑，就是我永远不相信我是对的，我也永远不相信我是错的，然后我我总是觉得我有可能是，因为我不喜欢我是对的，我也不喜欢我是错的，我不知道我我要干嘛，然后对对,对错不重要，重要的是在于就是有病，就是神经病，老想这些干嘛？好，我们来接着读啊，接着读。如果各位各位还能能能能坚持吗？我我先喝口水啊。
，能坚持吗？能坚持吗？有人说，其实这跟季节变换有关系。对我跟大狗熊一样。然后，这就是到点了就该对。最近变天儿，我确实情绪上也有点问题。我最近就是老，我这两天睡睡觉老惊醒，突然间砰惊醒了。然后，难道是为是因为自个儿的帅气吗？并不是，好吗？是因为我不知道，就是我不知道。有时候我就会觉得，我为什么？我不知道我在干嘛。好，哎，现在，好，现在那个睡不踏实，对对，心神不宁。我念，哎，有一个人说到重点了，是我暖气开大了。你说了也也也确实是这样，因为这两天我们家太冷了，冻得我嘚嘚的。前天我们在编歌的时候，那鼠标在摁的手都手指头都动不了了，所以赶紧弄个弄个电暖气啊。秋、呃、尿醒了还行，我又纠结什么？我不知道我纠结什么，就是说，就就是说，你知道你知道上回。上回我看另外一本书特别缺，那本书就是说教你克制欲望。然而那本书说到后边的时候，就在于你克你想克制欲望本身也是一种欲望，就是这是个什么破玩意儿？就是你有克制欲望的欲望，所以你也有欲望，所以这就就就没完没了，神经病。好，然后那个好，我们要接着读这本书好吗？啊，来来来，嗯嗯，有什么道理？所有的道理都没有，没有任何的道理啊。嗯然后我们只是来，我们只是在那个耗费时间而已。但是呢，我们其实，因为我最不喜欢的一件事儿就是，就是一件事儿一定要有有要要,要有意义，你明白吧？就是我觉得有意义的事情跟时间总是显得那么的了不起。然而，我觉得我并不是那么了不起的一个人，我没法做那么多有意义的时间跟事儿。然后，但是我没有感觉我们要追求有意义的事情跟时间。就就就就,就特别累，啊，就觉得哦，我还要有意义啊。但是我们现在就是只不过要度过我们的时间而已，所以，就我们读读书好不好啊？来，嗯，有人说这个开心就好啊，就是这个问题就在于，就是有的时候呢，你会觉得你没有意义呢，你就不开心，因为你觉得你肯定要做一些有意义的事情才会开心。然后呢？但是你一做有意义的事情呢，你就觉得自个儿做的有意义的事情，是不是对于别人来说也有意义？然后，你没有没有，好，然后，好，我们我们我们来那个那个接着读这个这本书啊，这本书好，他说举个例子啊，举个例子啊，当我们把重力跟恩赐恩典当做两个对立的对立的力量，重力在某某种程度上与人类保护的本能相关。因为重力让我们此刻能够扎根于争扎根于地球，也是因为重力，我们才拥有了我们的身体。所以，重力在努力的向下稳住你，而恩典是努力的将你向上提起。如果你从存在的物质力量中解脱，恩典就会在你的生命中发生。哦，那么生命中重力始于存在，恩典也是如此。你只是需要让自己能够触碰到它。对于重力，你没有选择，无论如何你都触碰着它。对，因为重力有同时在让我们扎根于这个土地，但是恩典会让你变得更具有接受性。什么叫接受性？嗯、呃，如果你强烈的认同物质，哦，如果你强烈的认同物质世界，重力就是你唯一要知道的一切。由于连接上了超越物质的层面，也就是连接上了恩典，所以如果你的生命体验超越了物质的束缚，你就能触碰到恩典。突然间，你会发现生命似乎神奇的运作了，就好比你是，哦，就好比如果你是唯一一个骑自行车的人，你会看起来很很神奇。嗯，人们可能会觉得你很神奇，但是但你知道，你只是。变得对一个生命的不同维度具有了接受能力，而这种可能性对每一个人都是敞开的。好的，那么以上这一段没有读懂，我们接着来往下读，好不好？嗯，看来所以什么，读书是一件多么无聊的事情，但是我们就是要读，嗯，才会，因为它有这么多无聊的地方。后边当你看见一些让你觉得哇，这句话让你豁然开朗，或者让你觉得我有有有意思的时候，前边咱们这些无聊，这些最受的才值，对不对？要不然咱们只读读了一些无聊的东西，没有读没就就不值了，咱们就亏了啊！好，那么生命为你开放一切，存在为任何人设置任何障碍。嗯，如果你愿意，你就能够连接到整个宇宙。有人说敲门，门就会开。
你甚至都不用敲门，因为没有门，一切都是敞开的，你只需要走过去就行了。哦，这句话好，怪不得我画了这句话。对，如果你是对一切敞开的，对不对？然后如果你并那个围墙是，如果你就是因为要保护自己，如果我我我不能说你啊，就是说，这反正他的是不是这个？大家大家，我们来那个读后感一下啊。是不是就是说，如果那个围墙，跟自己的那个想接纳这个世界万物的这种心，然后能够相得益彰的话，相得益彰煎饼，然后相得益彰的话，然后呢，你愿意接受这个世界，那么你就可以连接到整个宇宙。有人说敲门，门就会开，你甚至都不用敲门，因为没有门，一切都是哦，哦，就是这个意思，是不是就是说？因为你有时候你觉得你觉得别人有门，或者是什么地方有门，你老是进不去。其实那只是那只是你觉得有门而已。然后呢，有时候你会敲门，然后呢，你一敲门一般百分之，因为你只要敲门，是不是门就会开嘛？对，里头人就会让你进来。有时候你会发现，其实你只要有那个勇气，跟你愿意敞开一切的心，你甚至都不用敲门，因为根本就没有门。一切都是敞开的，你只需要走过去就可以了。哇塞，悟了悟了悟了悟了！好的，好的，为了庆祝这这这一个章节，好的，对自己射箭，心门还行，心门还行，还重温门呢啊，重温门，重温门，重温门，好，好，但悟了悟了悟了悟了悟了，然后好，悟了悟了悟了悟了，好，下一本，嗯，好。